Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menetapkan empat program pembelajaran nasional dengan istilah Merdeka Belajar. Salah satunya dengan menghapus ujian nasional di tahun 2021 serta diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Menteri Nadiem menyebut empat program belajar merdeka akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terkait penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional di tahun 2020 akan dilakukan hanya oleh pihak sekolah. Program kedua menurut Mendikbud pelaksanaan terakhir UN di tahun 2020 yang kemudian di tahun 2021 diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar, menggunakan bahasa, matematika, dan penguatan karakter. Sementara terkait penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, Kemendikbud akan menyederhanakan dengan memangkas beberapa komponen sehingga guru lebih efektif dan efisien mengevaluasi program pembelajaran sendiri. Terakhir, Menteri Nadiem tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, namun lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Keasalnya ini adalah untuk penilaian sekolah, penilaian sistem pendidikan, yaitu makanya dilakukan di tengah jenjangnya. Dan alasan keduanya adalah agar itu memberikan waktu untuk sekolah itu dan guru-guru itu melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Artinya asesmen itu harusnya formatif, 80% zonasi, lalu ada 5% perpindahan, Baru yang prestasi yaitu angka maupun itu 15% itu sebelumnya. Jadi pindah, jadi zonasi 50%, afirmasi yaitu Kartu Indonesia Pintar 15%, perpindahan 5%. Jadi sisanya berapa tuh untuk prestasi? 30% potensi. Ya, jadi jangan, jangan salah ya, 